Bom, no Hospital Getúlio Vargas, o maior do estado e um dos alvos das denúncias de sucateamento, como vimos há pouco, os pacientes vão esperar pelo menos mais um mês pelo atendimento. O repórter Clebson Lustosa está ao vivo e traz mais informações acerca dessa paralisação. Clebson, bom dia. Olá, Gorete, bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Gorete, não é de hoje né, que a categoria dos médicos vem batendo nessa tecla da, da estrutura dos hospitais, da questão da falta de condições para que eles possam trabalhar. Essa é a terceira paralisação realizada pela categoria só nos últimos 30 dias. A última aconteceu na semana passada, a gente lembra, entre os dias 27 e 29 de maio. E segundo a categoria, essa paralisação novamente deve durar três dias. Ela Inicia hoje, dia 5, e ela se estende até a próxima sexta-feira, dia 7. Segundo a categoria, hoje pela manhã, a categoria dos médicos devem estar reunidos em frente ao Ambulatório Azul do Hospital Getúlio Vargas. Falando a respeito do Hospital Getúlio Vargas, a gente continua falando sobre esse problema da falta de estrutura nos hospitais com o diretor do HGV, o doutor Gilberto Albuquerque. Diretor, explica para a gente, com essa paralisação, como é que fica o atendimento do Hospital Getúlio Vargas? Bom dia. Bom dia. O HGV atende a parte ambulatorial e a parte de pacientes internados ou transferidos de outras unidades. Essa discussão do sindicato com o governo está na parte ambulatorial e algumas categorias profissionais. As demais seguem suas atividades normalmente dentro do HGV. Então, nós temos aí essa questão de material, de equipamentos. O HGV tem hoje, em processo de licitação já, fase final, uma renovação quase que completa do seu parque tecnológico. Então, nós teremos aí em torno de 15 milhões que serão investidos, muito em breve, na renovação quase total desses equipamentos de uso frequente, contínuo, principalmente do centro cirúrgico e setores de apoio. A gente sabe, doutor, que com essa paralisação, a Iela prioriza principalmente a questão dos atendimentos, de consultas. Como é que fica essa situação? A gente sabe que o Hospital Getúlio Vargas recebe pacientes de todo o estado do Piauí. A, a direção do hospital já pensa estratégias para tentar remarcar essas consultas? Como é que vai ficar essa situação? É, como for, fomos comunicados previamente, os pacientes que tinham essas consultas marcadas, elas foram reagendadas para um outro período já automaticamente pela central de regulação. As pessoas precisam ligar para o hospital para saber quando é que vai ser essa nova data? Essa informação será repassada pela central de regulação com novas datas desses pacientes, porque depende do profissional ter ou não disponibilidade nesse período do reagendamento. Uns podem ser mais próximos e outros um pouco mais demorados. Pelo que a gente observou no vídeo divulgado pelo CIMEP, o presidente mostra um centro cirúrgico no HGV que hoje funciona como um depósito. Ah, essa realidade, doutor, é uma, é uma realidade muito preocupante? Mas centro cirúrgico, ele já tem naturalmente uma sala que é onde se guardam os equipamentos. Sejam os que estão sendo utilizados, sejam os que estão em manutenção ou que estão em processo de substituição. Já existe esse espaço normalmente dentro do centro cirúrgico. Como o centro cirúrgico do HGV é grande, então ele tem mais de um espaço com essa finalidade. E esses equipamentos fazem parte dessa renovação que já está acontecendo. Todas as camas já foram substituídas camas novas e agora esses outros equipamentos que serão substituídos progressivamente com esse recurso que também já está assegurado. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Gorete? Doutor Gilberto, um bom dia para o senhor. Eu queria saber mais em relação às cirurgias, né? Diante de todas essas paralisações, a gente já sabe que o, o hospital Getúlio Vargas, ele enfrenta muitas dificuldades em relação a isso, muitas vezes chega a realizar mutirões para poder atender a toda a demanda de cirurgias do hospital. Eu queria saber qual o impacto né, em relação às cirurgias diante de sucessivas paralisações e as estratégias também para tentar minimizar é, o efeito de tudo isso. Nós temos duas entradas de pacientes, principalmente os cirúrgicos no HGV. Uma parte entra pelo ambulatório, ambulatório e outras entram pelas transferências. Esses que vêm transferidos seguem normalmente. Com essa, essa redução na entrada de pacientes que vêm do ambulatório, 
nós estamos intensificando as cirurgias daqueles que já estão internados, daqueles que vêm de outras unidades de saúde. Os mutirões, nós assumimos a direção do HGV aí há duas semanas. Desde então, a gente já vem realizando continuamente esses mutirões. A finalidade é que a gente antecipe ao máximo a realização dessas cirurgias. Nós tivemos agora três problemas principais. A parte da neurocirurgia, da vascular e da ortopedia. A neuro, nós já zeramos a fila de espera em duas semanas. A ortopedia hoje tem 25% do que tinha 15 dias atrás. E a vascular hoje nós só estamos com 150% do que nós tínhamos. Então essa semana, no máximo até a próxima semana, nós já vamos equalizar a neuro, a ortopedia e a cirurgia vascular. Aí o hospital passa a trabalhar aquela demanda ambulatorial com maior intensidade. Ok, doutor Gilberto, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista, Gorete. O doutor Gilberto trazendo a realidade, como é que vai ficar a situação do HGV nesses próximos dias de paralisação, mas para você telespectador do estado do Piauí, que nesses próximos três dias vai precisar do atendimento da saúde nos hospitais públicos do estado, é preciso ficar bastante atento com essa nova paralisação dos médicos. Muito obrigada, Clebson, pela participação aqui no Notícias da Manhã mais uma vez. Bom, em nota, o governo do estado informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre uma possível paralisação dos médicos, mas disse que preza pelo diálogo em detrimento de medidas que possam ocasionar prejuízos à população. Portanto, espera poder dialogar com a categoria médica de forma responsável, buscando o equilíbrio entre o interesse dos servidores e o interesse de todos os piauienses.